21. jul 2016. godine. Kao aktivista iz srednje škole dobijam poziv od predstavnika Fondacije Ane i Vlade Divac Stotinu. Povod sa kupljanja bio je naš izbilički kamp. Imamo sastanak u prostorijama Kacelarije za mlade. Kasnije odlazim zajedno sa drugarima u izbjeglički kamp i upoznajem se sa životom migranata i uslovima u kojima oni žive. Na putu do kampa osjećam neki strah, znajući da zbog posljedica rata i raznog ratnog oreživa postoje različite hemijske substance opasne po zdravlje kojima su oni možda zaraženi, a mogu i mene da ugroze. Dolazim u kamp, vidim puno tužnih lica, mnogo dece koje djetinstvo nisu mogla provesti u svojoj domovini. Vidim da im je dosta neudobnih kreveta, prljave odjeće, čekanja u redu da bi se okupali i nešto pojeli. Osjećam da su od svega umorni i da im je dovoljno bar da imaju negdje prespavati. Primećujem da se čak i u najtežim životnim uslovima porodice drže zajedno i roditelji se svim silama bore da zaštite svoje dete bez obzira na to koliko će ih to koštati. Zadivljuju me snaga ljudi u ovako teškom trenutku. Istovremeno osjećam strah od nepoznatog. Kako da razgovaram sa nekim ko preživljava pakao? Da li ćemo naći zajednički jezik? Prilazim dečaku. Uprljavo i pocepano je i odjeći. Nenaspavan. Oči pune suza. Zbog stotine kilometara pređenih peške stopala su sva u ranama. Koliko imaš godina? Sa kim si došao? Imam devet godina. Došao sam sa roditeljima. Pobegli smo od rata. Sve su nam uništili. Milojem ga po glavi. Polako, bit će bolje i kod nas je bio rat. Bežali smo od loših ljudi, a evo sada živimo bolje. Ponovo ćeš i ti jednom imati dom. Ne mogu oni vladati večno. Zagrljio me za noge. Osjetio sam da lebdim u vazduhu. Ja nekom pomažem. Govorim reči utehe. Rekao mi je da mu nedostaje druženje sa vršnjacima i da svako večer zaspi sa strahom i pitanjem da li će se sutra probuditi živi zdrav i hoće li videti svoju porodicu na okupu. Uz malo muke oko sporazumevanja, dajem mu kesu sa odećom i igračkama, da ga bar na kratko vratim u detinstvo. Istog trenutka vidim sreću na njegovom licu. Vidim da se u njemu rađa zračak nade da će se sve srediti, da će živeti srećno kao nekada.